Sessions con silencio y oración. Y oración. Múltiples documentos mencionan ya esta iglesia en el siglo XI. Aquí están las tumbas de dos personas completamente olvidadas. Es en 1201 la primera fecha en la que se habla de ella. Y aquí la cabeza de la serpiente que lleva una cruz en la boca. Un siglo después, la iglesia se convierte en sede de canónigos hasta 1900, momento en el que el tiempo se para. Hoy descubrimos dónde vivían los asesores de la iglesia. Entre estos muros se formaron y vivieron cientos de canónigos desde 1312. Los canónigos eran personas destinadas a regir catedrales y colegiatas, pero también se encargaban de procurar que los eventos religiosos que se celebrasen tuvieran en cuenta las palabras de la Sagrada Liturgia. Así pues, asesoraban a obispos en toma de decisiones. Adentrémonos en lo que una vez fue su escuela y morada durante tantos años. Esta es la habitación por la que hemos entrado, que creo que esto de aquí podría ser para guardar llaves o objetos de cada uno de los canónigos, que no son monjes, sino canónigos, que resulta que los canónigos son eh, las personas que aconsejan a los obispos. Entonces, estas personas tienen que vivir en un lugar, al igual que los monjes viven en un convento, pues ellos vivían aquí, en esta especie como de de pequeño convento, pero quizás no tenían que ir vestidos con el típico atuendo de, de monje. Mirad, aquí quedan incluso algunas chaquetitas. Si seguimos por allí, tenemos la entrada al patio del convento. Aquí arriba había como una habitación donde guardaban paja y cosas porque tenían también animales. Y es muy curioso que también tenían perritos porque hemos visto eh, como casitas en el exterior y en el patio también tienen otra. Esto era para prensar las uvas y hacer el vino. Lo que mola es ver cómo vivían estos canónigos en este pequeño convento, porque no siempre ves dónde viven un determinado tipo de personas que se dedican solo a asesorar a obispos. ¿no? Yo no sabía ni que existía ese oficio. Estas condiciones vivían, yo creo que bastante normalitas, nada excéntrico. Wow, de hecho la bañera es súper pequeñita y ahí tenían bidé, váter y la cortina que aún sigue estando aquí. Y esto que tenemos aquí es el patio central del convento donde tanto tiempo pasarían charlando, incluso organizarían las comidas aquí fuera como una gran mesa. Y estoy dejando para el final este espectáculo visual que hay tras estos muros que vais a ver cuando entré, que parece mentira que algo así se pueda abandonar. Bueno, vamos, vamos a ir por esta zona. Esto lleva abandonado. Aquí fijaos que tenían un horno de leña para hacer a lo mejor pizzas. Estamos en Italia, por lo que pizzas seguro que hacían aquí dentro con el fuego. También bollería, en fin, mogollón de, de recetas típicas de por aquí. Aquí ya se empieza a ver el arte por las paredes, vais a ver. Por ahí se va a la iglesia. Así que lo voy a dejar para después y ahora vamos a la derecha. Vamos a comenzar por la parte de arriba eh, porque antes Jesús y yo esta parte sí que la hemos llegado a ver y ¡buah! Me he quedado loquísima con una cosa que pasa. Ahora, ahora veréis. Esta zona siguen siendo habitaciones donde vivían estos canónigos. Mirad cómo está. Aquí hay que andarse con ojo que está el suelo un poquito peligroso. Esta era la cocina. ¿Por qué lo sé? Pues bueno, aparte que está fregadero, ahí tienen platos como vajillas, otras tantas han caído, hay un cubo. No había visto esto, mirad la estantería. Buah, es muy típica esta tacita, muy antigua. 
un guante. Es que no sé lo que ha pasado, pero está plano y ha cuarteado completamente. ¡Hola! Por poco que tenga un lugar, nunca me dejará de sorprender encontrarme con aquellos objetos que tanto fueron usados de forma cotidiana hace tantísimos años atrás. Mirad qué detalle que aquí tienen la cucharita para el café que se tomarían todas las mañanas. Vale, os voy a enseñar lo que os he dicho, que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenéis que estar todos en silencio. Yo también me voy a callar. Simplemente subid el volumen y escuchad atentamente, ¿vale? Allá vamos. No puede ser. Esto que tenéis aquí, que es como una especie de antiguo contador, eh, sigue generando electricidad, a pesar de que está completamente caído, pero los cables lo siguen sujetando. Y tienen anda, un pequeño bañito con las toallas todavía aquí. Eso que hay ahí es un orinal lleno de agua negra. No sé qué pinta ahí un orinal, o sea, supongo que si había gente muy mayor, a lo mejor lo ponían debajo de una de esas sillas que tenían un agujerito. Vale, un aceite para tomar el sol, para que no se quemaran, o sea, que podemos confirmar que tenían sus tiempos libres y tranquilamente se ponían morenitos. Aquí otra habitación más con la peculiaridad de que la lámpara casi toca el suelo. O sea, por ser... Eh, mirad, ¿dónde está mi mano? Hola. Y esto es porque era de estas que es como muy... Eh. Hola, y se ha ido... Se ha ido cayendo. En esta zona no queda mucho que ver. Las estancias que una vez acogieron de forma segura jóvenes y adultos ahora son peligrosas y lucen completamente vacías. Por lo que decido poner rumbo a la protagonista de este abandono, un lugar que ha permanecido muy intacto comparándolo con el resto de estancias. Entramos en la iglesia. Bueno, toca el momentazo iglesia. Mirad ya las pinturas que hay. Qué impresionantes. Buah, tengo el foco a tope y no lo va a coger bien. Buah. No me digáis que esto no es una auténtica locura. Que esto esté abandonado, yo aún no me lo creo. Pero vamos, ya habéis visto todo el complejo como está. Brutal. Lo de arriba es madera, más ladrillos, que son los que forman el tejado. Están los confesionarios llenos de polvo. Eso sí, se han llevado las estatuillas, porque ahí habría figuras, supongo, al igual que aquí. Me quiero acercar para que veáis bien las estrellitas pintadas en dorado que siguen brillando. Otro confesionario aquí. Hijos, eran de los que abres y ahí tienes al cura. Y, pero no entiendo, ¿podría confesar a dos personas a la vez? ¿O es que se pone uno en este lugar y otro en este lugar? Por lo que he leído, el cura se situaba dentro y el fiel podía elegir en qué lado colocarse para absolverse de sus pecados. Mirad el ángel con la cruz. No sé qué tal se va a ver porque hay muy poca luz y creo que sale ruido. Wow, ¡Qué figuras! ¡Qué pena en el fondo verlas así, ¿verdad? Una obra de arte como esta... Wow, es que es, es que da feo decirlo, pero parece que tuviera lepra ahora mismo. O sea, como que la piel se le ha caído. Doy gracias a esta afición por hacerme ver y revivir lugares que estaban condenados al olvido. Tantos trazos hechos en las pinturas, tantas horas esculpiendo las esculturas. Parece mentira que algo así se abandone. Es que... 
que, es que me encanta lo de que siguen brillando las partes plateadas en esta urna, pues a saber qué es lo que había dentro, que por cierto, algo muy curioso, no sé si es que esto... Ah, vale, rompieron la puerta, qué lástima. Ostras, esto se abre, macho. Aquí había algo que tenía raíles y se sacaba hasta aquí. ¿Os estáis dando cuenta? O sea, supongo que habría un Cristo o una Virgen enorme y entonces para sacarla fuera, para que, no sé para qué, para que la viera la gente desde, desde aquí, que por cierto me ha dicho Jesús que él vio fotos de este lugar y había muchos más bancos, entonces entiendo que llegarían hasta aquí y para que pudieran ver, o no sé, o es que no entiendo, qué cosa más extraña, ¿no? Lo de los raíles. Qué bonitos los detalles. ¡Wala! ¡Qué antiguo! Esto era para encender luces. Y aquí más cables. ¡Wow! Aquí todos los interruptores. Y si encendemos uno y se enciende la iglesia. Uy. Ahí colgaban antorchas con fuego cuando no había luz. ¡Wow! Y esto es inmensamente alto. Espectacular, de verdad. Y mira que ni siquiera está el Cristo, no está la figura, ¿no? Pero es que igualmente es espectacular este lugar. Hay quien diría, bueno, este lugar tiene foto, pero no da para vídeo. Pero a mí esto, bueno, pff, me apasiona igual. Esto es impresionante. Vamos a ver la parte trasera de donde salían los obispos. Supongo que quizás para dar misa a los canónigos. Esto de aquí, por cierto, antes de ir atrás... Mirad qué techos. Sería otra habitación, una mini capilla. Mirad qué imágenes. Qué, qué pintura más antigua hay aquí. Aquí hay una cuchilla de afeitar aquí. Y aquí tenían para guardar cositas. No sé el qué, es que iba a decir algo, pero no sé el qué. Y vale, acabo de ver una fecha, a ver qué nos haga. Mirad, acabo de ver una fecha. O sea que ni de broma lleva un siglo, está abandonado, pero sí que lleva 27 años, si no me equivoco. Y esta es la parte trasera de donde salían los obispos para darles misa a los canónigos. Eh, no sé cómo coger esto. Esta luz verde que daba la parte de atrás es debido a las telas esas que han puesto porque se ha caído, se ha derrumbado y de hecho han crecido hasta enredaderas por aquí se ha derrumbado el, el techo entero una lástima esto de aquí es una tumba y eso de ahí es otra o sea que aquí tenemos a dos personas enterradas y ahora están completamente olvidados wow, habéis visto esto que hay aquí es que he llegado a pensar que era una serpiente real y he dicho hola pero es un adorno, pero tiene hasta las escamas talladas en... No sé si es madera, es metal, creo que es metal, es hierro. Pero a mí es que estos detalles... Mirad, mirad la cabeza. Está justo aquí, cogiendo algo con la boca. Una cruz impresionante. Y claro, en el otro lado entiendo que también... Y ahí está, sí. Qué brutal, este tiene la boca abierta, creo. Sí, mira, mira, es diferente. Mirad, esta tiene la boca abierta y gira de diferente manera el cuerpo. Son dos serpientes distintas. ¡Guau! Qué brutal, ¿eh? Es que esto, no sé, por eso me tiro tanto tiempo en los abandonos. Todos son detalles. Estamos por esta parte que sigue conservando la cortina para ver lo que os digo, el pasillito de la derecha. Mirad. Ya por aquí se empiezan a ver que sigue habiendo pinturas que están súper, súper deterioradas ya. Que es una pena. Ah, la he llegado a pensar que también esto era una serpiente. Por cierto, que resulta que hay más serpientes por toda la iglesia, así que luego os las pondré. Pero mirad, nada. Simplemente quería enseñaros esto. Este deterioro, con todas las pinturas que hubo aquí un día, cómo se ha quedado ahora este pasillo. 
Mirad, aquí está la otra serpiente. Cada una me doy cuenta que es completamente diferente al resto. Aquí hay otras. Es que claro, hacen la forma. Me parece tan chulo. Vamos a lo que nos quedaba, que casi me lo salto. El, la entrada principal, vamos, de, de la iglesia. Fijaos, qué pasote. Esto yo no lo había visto antes. Mirad las paredes, el techo con las constelaciones. Parece el rollo, los dibujos que hacía Galileo. Ah, es todo de las constelaciones. ¡Guau! Wow. ¿Estáis viendo esto? En serio, esto está abandonado, es que no puedes ir, por favor. O sea, pero estas son obras de arte y están aquí, que se van a derrumbar. Esto es... Pff. No sé qué... Mira, aquí se ha subido gente para hacer alguna fotografía. Se ven las huellas. Y esto de aquí, no sé muy bien lo que es, son dos cuerdas que tienen arriba como una especie de... Y una polea o a lo mejor es para tocar la campana está bajando, me da mucho mal rollo esto no lo voy a tocar porque baja pero claro, a ver si ahora vamos a despertar a todo el pueblo porque se tira de las dos cuerdas a la vez yo creo que sí que puede ser que suene la campana Bueno, acabo de subir a una zona donde es todo un poco extraño. Me iba a ir y, y de repente he visto unas escaleras que suben a, hasta aquí y voy a ver si suben a la torre. Estos son como botas de esquiador o algo así. Y la cosa es que por aquí hay esta puerta donde se ha derramado todo esto, esta tierra o yo no sé qué es. Hay huevos que han eclosionado, por cierto. No es que estén rotos, es que han salido de ahí. ¿Pero qué hacen aquí? ¡Ostras! Hay varios, por ahí más. Lo que sí que hay es muchas, muchas, muchas palomas. Buah, no puedo ser final. Todo esto es mierda de paloma. Que lleva años y años acumulándose. Ahí están. Ahí está la torre y el campanario. Uf, lo he conseguido. Pero fijaos la tremenda montaña que hay de mierda de paloma acumulada aquí. Media vuelta. Huele demasiado fuerte esto. Wow. Es que, de hecho, tío. Oh, no se ven ni, ni las escaleras, tronco. O sea, ¿os habéis dado cuenta de esto? ¿Todo esto? ¡Buah! ¡No, por favor! Todo esto es mierda de paloma. Eh, esto es que la montaña era tan grande que de repente se, se vino abajo y llegó hasta aquí la montaña de mierda. Vaya forma de despedir el vídeo. ¡Qué horror! Dioxy.